voisitko kertoa lyhyesti tästä edustamastasi yrityksestä ja organisaatiosta ja vielä vähän, että mikä oma roolisi on siellä? Edustan Holmet osakeyhtiötä. Holmet on 50-70 hengen alihankintakonepaja. Asiakkaana suuret suomalaiset vientifirmat. Valmistamme asiakkaan piirustuksista tuotteita teräksestä valmiiseen tuotteeseen asti. Itse toimin Holmetilla tuotantojohtajana. Tehtäväni on kehittää Holmetista asiakasta paremmin palveleva tehdas. Työn, työhöni liittyy oleellisena osana myös tuotannon henkilökunnan rekrytointi. Mitä sanoisit, että minkälaisia kokemuksia sinulla on näistä meidän maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä tai harjoittelijoista? Kokemukset on aika kirjavat. Joukossa on, on ollut henkilöitä laidasta laitaan taidoiltaan ja asenteeltaan. Parhaimpina kokemuksina on tietysti ne, jotka ehkä meillä tälläkin hetkellä on palkkalistoilla. Voi sanoa, että ammatillisesti ja asenteeltaan firman parhaimmistoa. No miten sitten, kun teillä on aika paljon täällä yrityksessä kerrottu tosi paljon maahanmuuttajataustaisia, niin miten, minkälaisia odotuksia teillä on maahanmuuttajataustaisilta työnhakijoilta ja perehdyttäviltä? Mitkä ne on ne kaikista tärkeimmät asiat, joita haluaisit tuoda esille? Vähintään välttävä englannin kielen taito, että pystyy jollakin tavalla kommunikoimaan. Riittävä ammattitaito kyseiseen tehtävään. Ahkeruus sekä halu palvella työnantajaa, ymmärrys työelämän säännöistä, Epä, epäselvät asiat kannattaa kysyä niin moneen kertaan, että ne on täysin selvät. Nyt me ollaan ajateltu semmoinen, että suomalaisen työelämän arvoja olisi luotettavuus ja aikataulus, pysyminen, sä tuossa muutamia jo mainitsitkin, oma aloitteisuus, suoruus. Tiimityö, tasa-arvoisuus ja vaatimattomuus. Mutta miten näitä on selvennetty siellä, siellä perehdytyksen aikana tai ehkä myöhemminkin sitten siellä työssä? Toki meillä perehdytys käydään, asiat pyritään kertomaan yksityiskohtaisesti. Mutta on, on tietysti tilanteita, että asia ei mene kerralla läpi, niitä toistetaan. Esimerkiksi luotettavuus ja aikataulussa pysyminen monesti tuntuu, että on maahanmuuttotaustaisilla vaikea sopeutua suomalaiseen säntilliseen työaikaan. No sitten noita, itselläkin on kokemuksia siitä, että aika usein syntyy niitä konflikteja työpaikoilla ja aika usein ne konfliktit johtuu väärin ymmärryksistä, että onko teillä ollut tämmöisiä tilanteita ja miten niistä on selvitty? Joo, kyllä meillä konflikteja on muutamia ollut. Jotkut on ollut, niin kuin sanoit, väärin ymmärryksiä. Saattaa olla joku Suomessa yleisesti käytetty käsimerkki vaikka etusormella, että tulepas tänne. Voi olla, että se toisessa kulttuurissa on hyvin huono merkki ja sillä ehkä alistetaan ihmistä, mutta niitä selvitetään samalla tavalla niin kuin kantaväestön kanssa. Asioista puhutaan. Opastetaan tarvittaessa, jos puheet ei auta, annetaan varoitus ja viimeinen tapaus sitten, että kirti sanotaan. Että... Minkälaisia haasteita teillä on ollut tälle, tälle työyhteisölle, kun toisesta kulttuurista tulee ihmisiä ja mitä ajattelet, että mitä haasteita se aiheuttaa tälle tulijalle, kun tulee tämmöiseen suomalaiseen työyhteisöön? Joo. Kyllä se on totta, että haasteita on molemmille. Ensinnäkin tulija joutuu lunastamaan, löytämään sen paikkansa siellä. Saattaa olla, että virman vakituinen henkilökunta kokee ehkä kilpailijaksi tämän uuden tulijan, niin siinä nöyrällä mielellä löytää se luottamus ja mennä porukkaan mukaan. No sitten olisi mukava kuulla myös näistä onnistumisen elämyksistä. Että varmaan teillä on ollut sellaisia hyviäkin kokemuksia. Joo, kyllä. Se on totta, että... Joskus jopa tullut ajatus, että eihän me ilman maahanmuuttajien pärjätä, että kyllä sieltä hyviä, hyviä henkilöitä on tullut ja sanoisin, että yli 10 prosenttia tälläkin hetkellä meidän henkilökunnasta on maahanmuuttajataustaisia ja joukossa on ihan loistavia ja kaikki on hyviä, että, että lisääkin kaivataan. Okei. 
No sitten kun on tämmöinen rekrytointitilanne, niin toimitaanko sen yrityksessä eri tavalla silloin, kun rekrytoitava tai työnhakija on maahanmuuttajataustainen vai toimittiko samalla tavalla kuin kantasuomalaisten kanssa? Kyllä me joudutaan hieman, hieman tarkemmin toimimaan, johtuen siitä, että monissa kulttuureissa niin ehkä vähän ylikorostetaan omia taitoja ja meille ei tule aivan selkeää kuvaa ihmisen osaamisesta. Okei, no kiitoksia oikein paljon näistä hyvistä vinkkeistä meidän maahanmuuttajille, että tässä on, on varmaan molemmin puolin meillä vielä paljon opittavaa ja tehtävää. Kiitos. Joo, kiitos teille.